Yes. Oh, hallo. Hier sind wir wieder. Und es ist gerade nach der Mittagspause. Ich möchte heute in dieser Thrive-Serie, in diesem Video, über dein Now-Business sprechen und über deine Zeitmaschine. Und was das genau bedeutet, werde ich gleich aufklären. Wenn ich hier ein bisschen so auf meine Zähne herumgehe, ich habe gerade Mittagessen gehabt. Ich glaube, ich habe Lippenstift auf den Zähnen oder irgendwas ist da. Um, ich habe ein sehr balanciertes um, Mittagsessen gehabt. Brokkoli und Kuchen. <lacht> das gleicht sich richtig gut aus. Ich wollte beginnen, ein wenig zu erzählen, für wen das heutige Video nicht gemeint ist. Bevor ich sage, für wen es gemeint ist. Und zwar, dieses Video ist nicht für dich gemeint, wenn du aktuell in einer Phase von deinem Business bist, wo einfach Umsetzen angesagt ist und zwar richtig fokussiert und mit voller Pulle. Vielleicht ähm, bist du mitten in einem Launch oder du warst lange ähm, gesundheitlich beeinträchtigt. Ist das ein Wort? Ähm, ja, du weißt, was ich meine. Und jetzt geht es dir wieder gut und, und es ist Zeit, dass du an die Sache rangehst, an die Pulette, wenn man es so sagt. Dann ist dieses Video heute nicht für dich. Du bist in einer in einem flowing, produktiven Phase. Dieses Video ist ebenfalls heute nicht für dich, wenn du ganz, ganz viele Pausen genießt in deiner Selbstständigkeit. So viel zu dem Punkt, dass du gar nichts tust oder unternimmst. Das heißt, du gehst in die Yogastunde, du triffst dich mit Leuten zu Kaffee in der Mittagspause und du bist gar nie am Schreibtisch. Und dein Business geht deswegen nicht nach vorne, weil du einfach ähm, faktisch zu wenig Marketing betreibst, zu, zu wenig tust, um dass deine Kunden sehen, dass du da bist. Dann ist dieses heutige Video nicht für dich. Okay? Und es ist aber für dich das heutige Video, dieses Thema Now Business und deine Zeitmaschine. Wenn du tendenziell jemand bist, der wirklich über längere Abschnitten viel macht, viel an deinem Rechner klebt oder viel an deiner Arbeit hängt. Ähm, das Video ist heute für dich, wenn deine, dein Default-Modus es ist, vor dem Rechner zu sitzen oder im Geschäft ähm, zu verweilen. Und dieses Video ist für dich, wenn das eine gewisse Gewohnheit geworden ist. So, jetzt habe ich ein Huhu von Patricia. Hi Patricia, du bist die, die Person, die gerade da ist. Schön, dass du dich meldest zum Boris. Schön, dass du da bist. Und dieses Video ist für dich, wenn du das von dir ein bisschen kennst. Vielleicht warst du, bevor du dich selbstständig gemacht hast, selbst, äh, nicht selbstständig, aber angestellt und vielleicht hast du dort auch viele Stunden abgeackert, Tag und Nacht gearbeitet, am Wochenende gearbeitet. Früher ging es mir so in äh, der Agentur. Ich habe über Monate teilweise keinen freien Tag gehabt und ich war um 8 Uhr als, als Erste im Büro an meinem Schreibtisch, was äh, mit der Putzwahl gemeinsam reingekommen. Wir haben uns richtig gut äh, gekannt sehr derzeit. Ich äh, glaube, ich war diejenige in der Agentur, die sie am besten kannte mit ihrer Lebensgeschichte und ihrer Tochter und alles drum und dran, einfach weil ich, weil ich so früh da war und ich bin auch diejenige gewesen, die um 20 Uhr, 21 Uhr, 22 Uhr immer nach Hause gegangen ist. Es ist irgendwie zur Gewohnheit geworden für mich, so etwas wie eine, ähm, ja, so ein Default-Modus. Ich hocke vor meinem Rechner und Letzte Woche hatte ich eine so schöne Woche wieder gehabt und ich erzähle ein bisschen davon. Es war eine sogenannte Free Flow Woche, so nenne ich sie bei mir. Und das habe ich ähm, Anfang letzten Jahres, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, äh, beginne, begonnen einzuführen in mein Business. Und zwar die Idee ist, dass ich eine Woche im Monat einfach blockiere in meinem Kalender. Das ist eine Woche für mich wo ich keine Termine im Außen habe oder sehr, sehr wenige Termine im Außen nur. Und in dieser Woche kann ich komplett Urlaub machen. Ich kann an meinem Business arbeiten, anstatt in meinem Business gemeinsam mit Kunden, das heißt an strategische Projekte. Oder wie der Name so sagt, so free-flowing vor mich, einfach gucken, was sich entwickelt, was sich ergibt, also ohne... Ähm, den Drang, produktiv sein zu müssen, ohne den Drang, Drang was wirklich fertig umzusetzen. Ich kann echt nach Lust und Laune einfach machen, was ich will. Und so kam das letzte Woche auch. Ich war in der Schweiz und 
ich habe letzte Woche ganz viel draußen verbracht. Ich war ganz viel Fahrrad fahren, mit dem Hund draußen unterwegs. Ähm, ich war im Café, ich war auf einem, ähm, einem Markt. Also richtig tagsüber während der üblichen ähm, Arbeitszeiten. Und ich war, keine Ahnung, ähm, einfach unterwegs. Ich war unterwegs und ich habe einfach abgehangen. Und ab und zu hier und dort hatte ich einen Call oder ich habe Videos gedreht oder ein Facebook Live Video gemacht. Aber ich habe tendenziell viel mehr Zeit weg verbracht von meinem Rechner, als dass ich vor meinem Rechner also saß. Es war also nicht mein Default, dass ich vor dem Rechner sitze. So, und jetzt kommen wir zu dem nämlichen Punkt von dem Video, nämlich es geht hier in dieser gesamten Serie um Thriving in deinem Business. Das heißt, dass nicht nur dein Geschäft aufblüht und dass es dem, äh, deinem Geschäft finanziell gut geht und dass du Profit erzeugst und davon leben kannst von dem, was du tust, sondern dass du als Unternehmer oder Unternehmerin, dass es dir gut geht, dass du dich genährt fühlst, äh, dass du ähm, energetisch bist und, und Freude hast an deinem Geschäft. Und letzte Woche habe ich mich extrem gut gefühlt in, in diesem viel Zeit weg von meinem Computer verbringen und also nur sporadisch hier und da um, vor dem Rechner sitzen und Dinge machen. Und das ist, was ich nenne mein Now-Business. Okay? So, jetzt erkläre ich das Konzept des Now-Businesses. Now-Business heißt, du genießt jetzt dein Geschäft. Du genießt jetzt deine Freiheit. Du genießt jetzt deinen Lifestyle. Du gehst jetzt raus und verbringst Zeit mit dem Hund. Du schiebst Dinge nicht vor dir her, weder die Freiheit, noch die Verwirklichung, noch ähm, den Beziehungsaufbau. Natürlich in der Zeit, wo ich unterwegs war, letzte Woche habe ich Freunde getroffen, war bei ihnen am Nachmittag früh zum Apero eingeladen. Der Hund hat, ähm, nicht mein Hund, sondern deren Hund hat meine Pantoffel komplett zerlegt und wir haben geweint und gelacht, weil ich sie gerade gekauft hatte, meine, meine Brille auch zerstört. Ich habe in meinem Now-Business gelebt. Und was ist das Gegenteil? Das Gegenteil ist, in die Zukunft gerichtet sein, fast ausschließlich in der Zukunft gerichtet sein. So, was meine ich damit? Ja, meistens, wenn ich am Rechner hocke, bin ich damit beschäftigt, mir eine Marketingaktivität zu überlegen. Wie könnte ich ähm, beispielsweise das neue Programm, äh, was ich habe, mh, bekannt machen, dass Leute davon erfahren, dass sie verstehen, was die Essenz, Essenz ist, sodass später jemand buchen wird, die, den ich später bedienen kann in dem Coaching-Programm beispielsweise. Oder häufig in meinem Fall, vielleicht geht es dir ähnlich, wenn ich mit meinen Kunden zusammenarbeite, wir sprechen ganz viel darüber, was sie umsetzen möchten, was sie umsetzen werden in Zukunft. Wir sind auch in den Gesprächen, wenn ich vor meinem Rechner sitze, auf Zoom oder Skype oder in den Gruppencalls, wir sind auf die Zukunft gerichtet ausgestellt. Und auch wenn ich E-Mails habe, ähm, die ich beantworte, es geht meistens um künftige Themen. Zum Beispiel heute ähm, ein E-Mail-Austausch mit Susanne Pillukatangen. Wir, wir haben ähm, überlegt, wie ich teilnehme an die Herz-Business-Box-Thema. Ähm, und dann haben wir gesprochen darüber, wie werden wir das gemacht im Dezember und Januar. Also, wenn du vor dem Rechner sitzt, bist du häufig im Zukunftsmodus. Deswegen nenne ich meinen mein Rechner meine Zeitmaschine. Ich steige quasi in die Zeitmaschine und ich reise in die Zukunft. Und während ich in der Zukunft bin, was tue ich denn eigentlich dort? Also wenn ich an meinem Business arbeite oder mich mit meinem Business und Marketing beschäftige, ich bin vor allem darauf ausgerichtet, dass ich Dinge plane, die später eintreten sollen, damit ich Freiheit, Verwirklichung, ähm, Freizeit, Freundschaft und Beziehungen machen kann. Ja? Und ich, hier ist das Ding, und das ist die Verwechslung, die ich immer gemacht habe, und vielleicht ging es dir ähnlich, wenn ich so viel Zeit in meine Zeitmaschine verbracht habe, immer darauf aufbauen, was in Zukunft kommen soll, damit ich glücklich sein kann, damit ich all diese Dinge habe, dann bin ich in dem Moment nicht dabei, das Reichtum zu genießen, was schon da ist. 
mein Now-Business zu leben. Also warum die Dinge ewig aufschieben? Und wenn ich die, die Menge Leute auf meiner Liste habe, dann. Wenn ich die Umsätze habe, dann. Wenn ich die Kunden in dem Programm habe, dann. Hallo Marina aus Italien. Ähm, wenn ich die Kooperationspartner habe, dann. Na, wenn ich die Landingpage fertig habe, dann. Wenn meine Autoresponder-Serie fertig ist, dann. Und, 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 und. So. Und wenn wir Susia in dieser Wenn-Dann-Lupe drin stecken, in diese Zeitmaschine, dann geht unser ganzes Leben als Unternehmer oder Unternehmerin an uns komplett vorbei. Und wir sind nur im Denken darüber nach, was eine Zukunft sein wird. Wir sind nur im Agieren, um eine Zukunft zu schaffen, die noch nicht da ist. Und unser Now-Leben, unser Now-Business geht uns völlig abhanden. So, habt ihr das? Wer möchte ein Now-Business? Wer möchte ein Business, wo du ab und zu in deine Zeitmaschine steigst, aber vielleicht noch viel mehr oder wenigstens im Balance jetzt schon erntest, was du reingibst? Hallo Astrid, viele Grüße nach Düsseldorf, heute von Epstein. Wir sind gar nicht so weit auseinander. Möchtest du ein Now-Business? Das wäre meine Frage. Schreib mir in äh, der, den Kommentarbox oder hast du dich überhaupt damit beschäftigt, wie viel Zeit du verbringst, in diesem Zukunftsdenken, in diesem Zukunftsplanen und Agieren. Für mich war das häufig in der Vergangenheit nicht in einem guten Verhältnis. Und hier kommt das Missverständnis. Ich habe gesagt, dass ich in dieser Videoserie Missverständnisse auch auflöse. Wir setzen uns vor dem Rechner oder in unser Geschäft oder machen diese Zeitreise ständig. Also wenn dein Default-mäßig ist, dass du acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden oder mehr jede Woche fünf Tage, sechs Tage, sieben Tage der Woche vor deinem Rechner oder dem Geschäft sitzt, dann liegt ein Missverständnis vor. Irgendein Teil von dir denkt, es wäre eine gute Idee, das zu tun, sonst würdest du es nicht machen. Und wahrscheinlich steckst du in der Missverständnisfalle, die so sich anhört. Wenn ich hier sitze, quasi mich kette an meine Zeitmaschine, an meinem Rechner, und wenn ich so und so viele Stunden dort investiere, dann kommt dieser Ertrag dabei raus. Also eine Einheit Input ist eine Einheit Output. Und deswegen, je mehr Output ich haben möchte in meinem Business, desto mehr Resultate ich haben möchte, desto mehr gebe ich an Input rein. Und deswegen ähm, karteile ich mich in, und knalle mich in, und fessel mich an mein, meine Seilmaschine. Das ist ein Missverständnis. Aber hier ist das Ding. Letzte Woche, wo ich raus war und ich habe Abstand gewonnen zu all dem, was war in meinem Now-Geschäft gelebt, meinem Now-Leben, ich habe nicht nur aufgetankt und körperlich Gras bekommen und Inspiration gehabt, Tag geträumt und alles Mögliche, sondern als ich dann wieder langsam mich zurückbegeben habe, am Sonntag in etwa, in Richtung Geschäft und wie geht nächste Woche voran, plötzlich ging es so, bing, 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 bing. Neue Ideen für äh, klare Positionierung, neue Ideen für ähm, lukrative Geschäftsmodelle, neue Ideen für einfacheres Marketing. Und hier ist das Ding, das ist ein gehebeltes Konzept. Was meine ich damit? Viele wissen nicht, was ich meine, wenn ich gehebelt äh, sage. Ich meine, die Ideen, die du hast, wenn du im Nährgeschäft bist, wenn du, wenn du deine Seele und dein Herz nährst mit Zeit, mit Freundschaften, mit äh, Hundekuscheleien, was auch immer du gerade für dich stimmig ist, was du tust. Und wenn wir unseren Fokus wegtun von unserer Zeitmaschine, dann macht sich ganz viel Space auf und wir sind plötzlich in der Lage, viel, viel besser zu empfangen, bessere Ideen zu empfangen, bessere Businesslösungen und innovativere Dinge auch. Hier kommt ein Herzchen, ich weiß nicht, wer das geschickt hat. Das heißt, wir geben eine kurzklitze Einheit Input rein, also so ein, ein ich denke gerade darüber nach, und wir kriegen ein zehnfaches Ertrag, weil einfach das, was wir bekommen, viel frischer ist, viel besser ist, viel, viel geiler ist, als diese Mühle von vor der Side Machine sitzen und irgendwie gar, auf gar keine frische Gedanken kommen, weil wir irgendwie auf diese kleinen Rechner oder wenn du im Geschäft bist, auf dein Geschäft fokussiert bist. Okay? Das ist, was ich meine, wenn ich sage, gehebeltes Business. Das heißt, ein Now-Business ist ein gehebeltes Business. Es ist leichter. Und du kommst viel eher in die Wahrscheinlichkeit, dass du im Thrive-Modus bist, als Unternehmer oder Unternehmerin. 
und dein Business profitiert mit, also weniger Aufwand, mehr Ertrag. Das, da draußen auf dem Markt wird das Gegenteil suggeriert. Ich weiß noch am Anfang, ähm, wo ich bei meiner ersten Mentorin dabei war, sie hat gesagt, du musst pausieren alles, was du für deine Freizeit machst. Du gehst nicht dich mit Freunden treffen, du gehst nicht Kuchen essen, du gehst nicht auf Facebook ähm, irgendwie klotzen, du tust das alles auf Pause stellen und du fokussierst dich volle Pulle hart auf Marketing, 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 Marketing. Und das kann man auch eine Zeit lang machen. Und es macht in manchen Phasen wirklich Sinn. Aber das ist kein Dauerzustand, der zu einem gehebelten Chef wird. So, jetzt komme ich runter von meinem uh, Preaching Box, so würde man das sagen auf Englisch, und uh, höre auf zu predigen. Um, das waren meine Gedanken für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen, diese Idee von deinem Now-Business und deiner Zeitmaschine. Und mich würde interessieren, um, deine Gedanken zu hören. Wie findest du das? Wo verbringst du aktuell die meiste Zeit. Schreib mir das bitte unbedingt in den Kommentarbereich. Wie viel Prozent ähm, machst du gerade Zeitmaschine? Wie viel Zeit machst du gerade ähm, Now Business? Wie lange geht das schon? So kann ich besser kennen. Und ich verspreche dir ähm, hoch und heilig, dass ich dich nicht bewerte dafür, was auch immer du reinschreibst. Weil ich sage ich kann es nur nachempfinden, weil ich selber über Jahre drin gehangen bin und fast 100% in der Zeitmaschine saß und sehr, sehr wenig im Now Business. Und ich komme jetzt erst langsam raus. Und ähm, ja, insofern, ich bin so wie du. Also, du kannst es mir offen und ehrlich sagen. Alles klar. Ich wünsche dir einen schönen restlichen Tag und wir sehen uns uns wahrscheinlich Ende der Woche in Richtung Donnerstag oder Freitag für das nächste Video. Worüber ich reden werde, weiß ich noch nicht, aber ich freue mich drauf. Und wenn du heute zugehört hast und du möchtest mehr Thriving in deinem eigenen Business machen, du möchtest das vielleicht mit mir als dein Coach und Mentorin auf dem Weg eine Begleitung bekommen, dann werde ich den Link hier posten zu der Möglichkeit eines Kennenlerngesprächs. Wir nennen das virtuelle Kaffeepause bei uns und Simone Förster wird dich durch den Prozess führen. Ich freue mich auf dich und sie freut sich auf dich, falls das dich anspricht. Und falls nicht, hör einfach das nächste Mal rein und ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss, Ulla auch.